हे गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा सो so गाइस अगर आप इस बार के एस बी पीओ आई बी पी एस पीओ एन आई ए सी एल ए एल आई सी डबल एसी के साथ एस बी आई क्लर्क आर आर बी क्लर्क या आई बी पी एस क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ तो देखो जब भी हम किसी एग्जाम और स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस कहाँ होता है भाई हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि हमें कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जहां पे हमारा फुल कोर्स कंप्लीट हो जाए जहां पे हमें हर सेक्शन का फुल मटेरियल मिल जाए और जहां से हमें बार बार दूसरी जगहों पे ना जाना पड़े फाइन इसी वजह से भाई आपके इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमने एक नया सीरीज चालू करा जिसका नाम है चैंपियन सीरीज इस सीरीज में हम डायरेक्टली प्रिलियम्स के रिगार्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे भाई हर टॉपिक का मतलब भाई चाहे वो टॉपिक इंग्लिश सेक्शन का हो रीजनिंग सेक्शन का हो या क्वांट के सेक्शन का हो हर वो टॉपिक जो भी एग्जामिनेशन में आने के एक परसेंट चांस भी है वो हर टॉपिक आपको चैंपियन सीरीज में मिल जाएगा भाई अभी तक हमने चैंपियन सीरीज में क्या कर लिया है भाई अभी तक हमने अराउंड अराउंड चालीस क्लासेस चैंपियन सीरीज के कर लिए हैं और इसी के साथ अब जो हम प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं वो डायरेक्टली एस बी आई पी और एस बी आई को आपका टारगेट करने वाली है और ये चैंपियन सीरीज को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसका मतलब जहां अभी तक हमारे 40 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं मतलब 40 अलग अलग टॉपिक के मटेरियल आपको इजीली एक ही जगह पे मिल जाएंगे इसी के साथ आगे आने वाले बहुत सारे क्लासेस में हम चैंपियन सीरीज के क्लासेस लाते रहेंगे इसका मतलब क्या है भाई जब भी फुल प्रिपरेशन करनी है चैंपियन सीरीज देख लो चैंपियन सीरीज कैसे देखोगे भाई देखो जैसे ही यूट्यूब पर द अल्फा बैंकर सर्च करोगे द अल्फा बैंकर का मेन पेज खुल जाएगा मेन पेज पे जैसे ही आओगे वहां पे प्लेलिस्ट का एक सेक्शन आएगा उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे वहां पर आपको चैंपियन सीरीज करके टैब मिलेगा उस टैब पे क्लिक करो 40 के 40 और इसी के साथ आगे आने वाले 50 100 200 जितने भी क्लासेस हो जाएंगे उस सारे के सारे क्लासेस एक ही जगह पर मिल जाएंगे मतलब मटेरियल की टेंशन अब बिल्कुल नहीं लेनी है फाइन अब गैस आज की क्लास की बात करते हैं गैस आज आपको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है कि हम इंग्लिश सेक्शन के एर डिटेक्शन की बात करने वाले हैं इस आज का एरर डिटेक्शन नए टॉपिक का है मतलब नए पैटर्न का एरर डिटेक्शन देखने वाले हैं ऐसा एरर डिटेक्शन हो सकता है आपने अभी तक ना देखा हो और उसी के साथ अराउंड अराउंड सात से दस क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस अलग अलग एरर पर बेस्ड होंगे मतलब सात अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो वो सात या दस अलग अलग टाइप के आपको एर डिटेक्शन नए नए देखने को मिलने वाले हैं तो मजा आने वाला है आज की क्लास में चलो आगे चलते हैं भाई ये वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप अब भाई आप पूछोगे कि सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल्स कौन से हैं भाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाले दो हैं ये टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप का नंबर गाइज ये मेरा पर्सनल नंबर है जिसपे आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट क्लियर आउट कर सकते हैं इसी के साथ ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई टेलीग्राम चैनल का एक्चुअली ये यूजर आई है यूजर आई क्या है एट द रेट द अल्फा बैंकर अंडर स्कोर सेवन ये जैसे ही टेलीग्राम के सर्च बार में टाइप करोगे आप द अल्फा बैंकर के ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाओगे और सारे के सारे अपने डाउट्स वहां क्लियर आउट कर सकते हो फाइन चलो आगे चलते हैं अब भाई देखो आज की क्लास में मजा आने वाला है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिससे बहुत सारे बच्चों की मदद हो पाए जो इस बार आपके साथ ही इस बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइन अब भाई देखो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक ही पैटर्न के रहेंगे एक ही पैटर्न पर एरर सब में अलग अलग होगा फाइन तो भाई पैटर्न सेम है तो क्वेश्चन बस एक ही बार लिखा है मैंने एक बार पढ़ लेते हैं बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कंटेन्स थ्री स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री हर क्वेश्चन के तीन स्टेटमेंट होंगे द एरर इफ एनी मे बी इन वन और मोर पार्ट ऑफ द सेंटेंस भाई अगर एरर होगा तो वो किसी एक सेंटेंस में हो सकता है या एक से ज्यादा सेंटेंसेस में भी हो सकता है अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द एरर हमें एरर फाइंड करना है और नीचे ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी ई हमें वो ऑप्शन में से किसी एक को मार्क करना है फाइन अब क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं अब भाई देखो आज के क्लास का मेथड कैसे रखेंगे भाई सिस्टम हमारा ये रहेगा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा स्क्रीन के उस तरफ आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ रीड करोगे और क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आप लोगों को पांच सेकंड का टाइम देने वाला हूं उस पांच सेकंड में आपको राइट right आंसर अपने एंड पे मार्क करना है फाइन मतलब मेरे क्वेश्चन के आंसर मार्क करने से पहले आपको अपना राइट right आंसर मार्क करना है और फिर फाइनली हम चेक करेंगे कि
but caught police's attention when right wing activist approached the college seeking action against students on saturday the video gone viral okay on social media platforms on friday par ye koi video hai jo viral gaya on friday social media platforms par par usne police ka attention kab mila usko जब राइट विंग के एक्टिविस्ट ने कॉलेज को अप्रोच करा उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए ओके okay. अब देखो भाई जब भी एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आता है ना सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज आपको बताऊंगा और वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये अगर आ गया एरर डिटेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भाई वीडियो की बात हो रही है यहाँ पे है सब्जेक्ट वीडियो वीडियो सिंगुलर भाई आगे देखो इसका कहा वर्ब आ रहा है भाई वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी वर्ब आ रहा है वीडियो गॉन ओके ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन फ्राइडे बट कॉट पुलिस इज अटेंशन भाई पुलिस अटेंशन ये एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है ये सब्जेक्ट है सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर और इसका वर्ब क्या है इसका वर्ब इससे पहले लिखा है कॉट ओके कॉट पुलिस इज अटेंशन इतना ठीक है सिंगुलर सिंगुलर वेन राइट विंग एक्टिविस्ट राइट विंग एक्टिविस्ट अप्रोच कॉलेज सीकिंग एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑन सैटरडे अभी तक मुझे पढ़ने से ठीक लग रहा है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां मुझे एरर अब समझ आ गया वो क्या है द वीडियो गॉन वायरल भाई वीडियो गॉन वायरल होता है या वीडियो वेंट वायरल होता है भाई ये वाला सेंटेंस आपने बहुत ज्यादा सुना होगा दैट वीडियो वेंट वायरल वीडियो वेंट वायरल गॉन वायरल नहीं होता वीडियो वेंट वायरल मतलब यहां गॉन गलत है यहां क्या आएगा वेंट वायरल सेंटेंस वन में क्या एरर है द वीडियो वेंट गॉन की जगह आएगा वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन फ्राइडे सेंटेंस वन हो गया सेंटेंस टू पढ़ो प्रोडक्शन ऑफ सेवरल कॉमनली यूज मेडिसिन में बी एडवर्सली हिट अलॉन्ग विद स्मार्टफोन एंड सोलर इक्विपमेंट इफ द सप्लाई डिस्क्रिप्शन कॉज बाय द आउटब्रेक ऑफ करोना वायरस इन चाइना लास्ट बियॉन्ड टू मंथ्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फिर से देखते हैं भाई ये लास्ट लिखा है लास्ट किस लिए लिखा है आउटब्रेक के लिए सब्जेक्ट क्या है भाई इस लास्ट का सब्जेक्ट है आउटब्रेक आउटब्रेक के लिए क्या आना चाहिए एक सिंगुलर एंटिटी भाई सिंगुलर आउटब्रेक है तो सिंगुलर आना चाहिए लास्ट ये बिल्कुल ठीक लिखा है इसका मतलब पहले पढ़ो भाई और क्या लिखा है प्रोडक्शन ऑफ सेवरल कॉमनली यूज मेडिसिन भाई मेडिसिन का प्रोडक्शन एडवर्सली हिट हुआ है ओके अलॉन्ग विथ स्मार्टफोन एंड सोलर इक्विपमेंट भाई सोलर इक्विपमेंट और स्मार्टफोन के साथ इफ सप्लाई डिस्ट्रप्शन अगर ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो कोरोना वायरस की आउटब्रेक की वजह से हुआ है ये दो महीने से ज्यादा लास्ट करता है तो कोई एरर दिख रहा है क्या फिर से पढ़ लो एक बार अपने आप पढ़ो मुझे अभी तक कोई एरर नहीं दिखा मैं सेंटेंस थ्री की तरफ मूव कर रहा हूं क्वाइट ऑफन डिजास्टर्स आर प्रूफ ऑफ आर ओन फीलिंग्स मैन मेड ट्रांसग्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ थ्रो कॉशन टू द विंड सेंटेंस पढ़ते ही आप मुझे बता दोगे कि सर सेंटेंस में कुछ तो कमी लग रही है बस हाँ अगर आपको ना अभी इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने एक नया सेशन करा था हाउ टू अप्रोच इंग्लिश सेक्शन वो सेशन बिल्कुल नया है ऑलमोस्ट इस क्लास से आई थिंक सात या आठ क्लासेस पहले वो सेक्शन अपलोडेड है वो जरूर देख लेना भाई अगर इंग्लिश में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज उसमें मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोली है कि आपको अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए सेंटेंस रीड करने के बाद कि उसमें कुछ गलती है या नहीं है देखो जैसे हमने सेंटेंस थर्ड पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कुछ तो गलती है दया यहाँ पे भाई दया को ये तो समझ आ गया गलती है पर गलती क्या है गलती पढ़ते हैं क्वाइट ऑफन डिजास्टर्स आर प्रूफ ऑफ आर ओन फीलिंग्स भाई हमारी खुद की कमियों का रीजन है डिजास्टर मैन मेड ट्रांसग्रेशन ऑफ ऑर्डर हम जो ऑर्डर जो नेचुरल ऑर्डर होता है उसको बदलने की कोशिश करते हैं ऑफ थ्रो कॉशन टू दिंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अब देखो कॉशन टू दिंड कॉशन टू दिंड्स को क्या तो थ्रो करोगे या थ्रोइंग करोगे भाई देखो ये क्या बोल रहा है डिजास्टर किस चीज का प्रूफ है हमारी फेलिंग्स का हमारे ट्रांसग्रेशन का और हमारे आग में तेल डालने वाला काम करना इसकी वजह से यह कह रहा है ऑथर की भाई इसकी वजह से डिजास्टर आता है तो क्या इस थ्रो की जगह आपको थ्रोइंग नहीं होना चाहिए भाई आईएनजी होना चाहिए था ना यहाँ पे एंड में भाई इस थ्रो की जगह आएगा थ्रोइंग फिर से सेंटेंस पढ़ो क्वाइट ऑफन डिजास्टर आर प्रूफ ऑफ आर ओन फीलिंग्स मैन मेड ट्रांसग्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ थ्रोइंग कॉशन टू द विंड्स भाई आग को और हवा देता है ये मैन मेड डिजास्टर सारे के सारे समझ आया ऑफ थ्रोइंग कॉशन कॉशन में और हवा फेंकना कॉशन को हवा देना 
मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या हो गया सेंटेंस वन में एरर है और सेंटेंस थ्री में एरर है ऑप्शन ढूंढो सेंटेंस वन एंड सेंटेंस थ्री ऑप्शन बॉम्बे मार्क करो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ फाइन समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं चल भाई क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं मेरे साथ रीड करो सेंटेंस वन दो द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ लार्ज विंग स्केवेंजर्स द स्क्रब फॉरेस्ट होस्ट मेनी टाइनी बर्ड्स हुस चर्पिंग रेंट द एयर स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स गलत दिख रहा है कुछ की नहीं भाई सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पकड़ो होस्ट होस्ट ये है सिंगुलर किसकी बात हो रही है श्रब फॉरेस्ट ये भी है सिंगुलर मतलब ये बिल्कुल ठीक लिखा है आगे पढ़ो क्या लिखा है रेंट रेंट है प्लूरल ये किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा और वो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है टाइनी बर्ड्स ये भी बिल्कुल सही है आगे पढ़ो क्या है भाई और क्या लिखा है स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता पहले वाले पार्ट में पढ़ो भाई स्क्रब फॉरेस्ट से पहले कुछ अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर होगा यहाँ पढ़ो दो द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ लार्ज विंग स्केवेंजर्स ओके एरर मुझे समझ आ गया है अब मैं आपके ऊपर अभी छोड़ रहा हूं और मैं सेंटेंस टू पे जा रहा हूं सेंटेंस वन में एरर है भाई एरर है इस सेंटेंस में अब आपको ढूंढना है ये एरर मैं सेंटेंस टू पढ़ रहा हूं पहले एवरी सैटरडे द टेम्पल इज थ्रॉन्ग बाय विलेजर्स एंड अदर डिवोटीज मेनी ऑफ वॉट कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू प्रे टू द डीटी और डायटी भाई डायटी का मतलब क्या होता है प्रे टू द गॉड भगवान की पूजा करने के लिए एवरी सैटरडे टेम्पल विलेजर से और अलग अलग डिवोटी से अलग अलग श्रद्धालुओं से भर जाता है मेनी ऑफ वॉट मेनी ऑफ वॉट भाई देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तब से बोल रहा हूं बात करनी है मेनी ऑफ वॉट थोड़ी होगा भाई यहां पर होगा मेनी ऑफ हुम मेनी ऑफ हुम उन सारों में से उन बहुत सारों में से जो बहुत सारा बड़ा बड़ा लंबा लंबा डिस्टेंस तय करके आते हैं सेंटेंस टू में भी एरर है मेनी ऑफ वॉट नहीं होगा मेनी ऑफ हुम होगा थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं एज टू सेलिब्रेट द इटरनल लव ऑफ द वॉशरमैन एंड हिज वाइफ द प्लेस प्लेस होस्ट टू मेनी यंग कपल्स ड्यूरिंग वीकेंड्स भाई अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाने की कोशिश करो ये प्लेस किस लिए है द प्लेस द प्लेस प्लेस भाई द प्लेस सिंगुलर है प्लेस भी सिंगुलर है मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर गए ये बिल्कुल ठीक है होस्ट ये भी बिल्कुल सही है देखो भाई यहाँ पे एक गलत हो सकता था अगर यहाँ पे प्लेस ना होता तब ये सेंटेंस गलत हो जाता बिकॉज यहाँ पे फिर होस्ट की जगह होस्ट से होना पड़ता एस आना पड़ता बिकॉज तब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इससे होता होस्ट से होता बट अभी होस्ट की जगह हमारे पास प्लेस है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है फाइन और सेंटेंस थ्री छोटा सा है एज टू सेलिब्रेट द इटर्नल लव ऑफ द वॉशरमैन एंड हिज वाइफ द प्लेस प्लेस होस्ट टू मेनी यंग कपल्स ड्यूरिंग वीकेंड सेंटेंस थ्री बिल्कुल सही है कुछ एरर है ही नहीं भाई यहां तक कुछ बात हुई नहीं है और आगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेटिस्फाई कर रहा है अगर सेंटेंस थ्री बिल्कुल सही है सेंटेंस वन गलत है और सेंटेंस टू गलत है ये मैंने आपको बताया पर सेंटेंस वन में मैंने एरर नहीं बताया सेंटेंस वन का एरर क्या है देखो आप बताता हूं दो द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ लार्ज विंग स्केवेंजर्स लार्ज विंग में एरर है भाई लार्ज विंग में क्या एरर है भाई लार्ज विंग लंबे पंख वाले जो पक्षी होते हैं उनसे खाली रहता है ये वाला जंगल ये स्क्रब फॉरेस्ट की जो बात हो रही है बिल्कुल लंबे पंखों वाले जानवरों से या लंबे पंख वाले पंछियों से बिल्कुल खाली है बट यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी हैं जिनकी आवाजों से हमेशा हवा में कनकनाहट रहती है ऐसा सेंटेंस बोल रहा है तो भाई यहाँ पे ना लार्ज विंग नहीं आएगा यहाँ पर आएगा लार्ज विंग्ड लार्ज विंग्ड स्केवेंजर्स लंबे पंख वाले स्केवेंजर्स लार्ज विंग्ड फाइन सेंटेंस वन में गलती क्या है लार्ज विंग्ड होना चाहिए फाइन एरर समझ गए हो तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बिकॉज ऐसे एरर्स आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे पहली बात दूसरी बात अगर ये इसी एरर के ऊपर क्वेश्चन पेपर में एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आ गया तो झट से क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क कर देना लार्ज विंग्ड स्केवेंजर्स होना चाहिए मतलब सेंटेंस वन गलत है सेंटेंस टू गलत है सेंटेंस थ्री सही है ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे वन एंड टू ऑप्शन ऑप्शन बॉम्बे ऑप्शन बॉम्बे मार्क करो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलो क्वेश्चन नंबर थ्री मेरे साथ साथ रीड करो द आइकॉनिक ताजमहल टी अंडर ब्रुक बॉन्ड भाई ब्रुक बॉन्ड बहुत बड़ा ब्रांड है उसके अंदर एक चाय आती थी बचपन से ताजमहल करके उसकी बात हो रही है द आइकॉनिक ताजमहल टी अंडर ब्रुक बॉन्ड Which is marketed as a brand closely linked to heritage culture, while Lipton focused to emerging consumer taste such as green tea. 
भाई ये बोल रहा है कि ताजमहल टी जो ब्रुक बॉन्ड का एक मेन ब्रांड है वो डायरेक्टली हमारे हेरिटेज कल्चर की बात करती है वहीं लिप्टन नए कल्चर ग्रीन टी की बात करती है अब भाई इसमें एरर कहाँ है ये अभी तक का सबसे इजी सेंटेंस है अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाओ और यहाँ पर एरर ढूंढ लो द लिप्टन फोकस मिल गया एरर द लिप्टन फोकस होगा या लिप्टन फोकस इज भाई लिप्टन इज सिंगुलर तो यहाँ क्या आना चाहिए द लिप्टन फोकस इज फोकस के आगे लगना चाहिए था ई एस वो मिसिंग है इसका मतलब सेंटेंस नंबर वन में एरर आ गया सेंटेंस टू पढ़ो मेरे साथ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज समंड सीनियर इंफोसिस एग्जीक्यूटिव टू फाइंड आउट वाई द टेक्नोलॉजी मेजर हैज बी अनेबल टू फिक्स ग्लिचेस इन द इनकम टैक्स सिस्टम विच इज कॉजिंग हार्डशिप टू लैक्स ऑफ टैक्स पेयर्स भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंफोसिस के एग्जीक्यूटिव को समन करा और उनको बोला कि भाई इतने ज्यादा ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं इनकम टैक्स सिस्टम में और ये इतने सारे लाखों टैक्स पेयर्स के लिए हार्डशिप कॉज कर रहा है सेंटेंस टू में एरर क्या है भाई मुझे ये बताओ एरर है भी कि नहीं सबसे पहले ये बताओ एक सेकंड पॉज कर लो और सोचो सेंटेंस टू में एरर है या नहीं है भाई मेरे ख्याल से सेंटेंस टू में एरर है बहुत इजी एरर है भाई देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री है समन सीनियर इंफोसिस एग्जीक्यूटिव टू फाइंड आउट वाई टेक्नोलॉजी मेजर हैज बी अनेबल टू फिक्स ग्लिचेज हैज बी भाई ये बी का क्या मतलब है बी क्या होता है Has been होता है, has been होता है, have been होता है, has been तो कुछ नहीं होता भाई यहाँ पे होना चाहिए था has been मतलब सेंटेंस टू गलत हो गया यहाँ be नहीं होना चाहिए यहाँ होना चाहिए था been has been unable to fix glitches। सेंटेंस टू में एरर मिल गया सेंटेंस थ्री पढ़ो मेरे साथ Unlike in India, where tea drinking is well entrenched in developed markets, black tea is seeing a decline as consumers are set to be moving to other alternatives. पढ़ के तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई अगेन मेरा इंट्यूशन यहाँ काम कर रहा है सेंटेंस थ्री मुझे सही लग रहा है आप एक बार पढ़ो और मुझे बताओ आपको कुछ एरर लग रहा है कि नहीं मैं आपके साथ रीड करता हूँ Unlike in India, where drinking, where tea drinking, sorry, is well entrenched in the developed markets. ब्लैक टी ब्लैक टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इज उसको सेटिस्फाई कर रहा है सींग भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये बिल्कुल सही है ये ब्लैक टी एक डिक्लाइन देख रहा है एज कंज्यूमर्स आर सेट टू बी मूविंग टू अदर ऑल्टरनेटिव सही है सेंटेंस थ्री सही है मतलब वन और टू गलत है ऑप्शन अगेन ढूंढो वन एंड टू ऑप्शन बॉम्बे मार्क करो मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ अब भाई देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके साथ अपना इंट्यूशन शेयर करने का कि भाई क्वेश्चंस को मैं कैसे अप्रोच करता था मैं देखो जब ये क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट कर रहा था मैं इसी तरीके से इनके आंसर्स ढूंढ रहा था जैसे मैं अभी आपके साथ ढूंढ रहा हूं मैं कोई फैंसी फॉर्मूले नहीं लगा रहा था कोई ग्रामर के रूल नहीं लगा रहा था मैं डायरेक्टली जैसे अभी आपके साथ रीड कर रहा हूँ वैसे ही रीड कर रहा था और फिर सोल्यूशन में जाके चेक कर रहा था तो मेरे मैक्सिम आंसर सही गए तो भाई मतलब मेरी इंट्यूशन वाली मेथड इंट्यूशन वाला तरीका बिल्कुल सही है आपको भी वही समझना है क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं चलो सेंटेंस वन एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट वॉज फोर्स टू गेट एयरबोर्न अर्लियर देन प्लान एट पुणे एयरपोर्ट टू अवॉइड कोलाइडिंग विद एन आई ए एफ जीप दैट वॉज डेंजरसली नियर द एयर स्ट्रिप भाई ये क्या बोल रहे हैं एरर यहीं पे समझ आ गया है मुझे एरर आपको भी समझ आ जाना चाहिए भाई देखो एरर क्या है एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट वॉज फोर्स समझ गए अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई सेंटेंस टेंस से हो गया टेंस मतलब आपका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इन तीनों से यूज करोगे ये क्वेश्चन हो जाएगा एयरक्राफ्ट वॉज वॉज मतलब पास्ट टेंस फोर्स फोर्स है क्या प्रेजेंट टेंस अब क्या वॉज और फोर्स एक सेंटेंस में फिट हो रहा है खुद से बोलो और खुद से चिल्ला के बोलो नो सर तो यहाँ पर क्या आएगा वॉज फोर्स टू डी आना चाहिए था वॉज Forced to get airborne earlier. तो भाई sentence वन में क्या एरर आ गया Was forced. Sentence वन गलत हो गया अब इस आगे चलते हुए क्या मैं आपको दो सेकेंड का टाइम दू मतलब एक बार सेंटेंस पढ़ लूंगा फिर दो सेकेंड का वेट करूंगा आप उतने में सेंटेंस का एरर ढूंढने की कोशिश करना अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है नहीं तो उसके बाद मिलकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे फाइन अब सेंटेंस टू के बाद से मैं आपको दो दो सेकेंड का टाइम दिया करूंगा ठीक है चलो मेरे साथ सेंटेंस टू पढ़ो Credit flow is reviving slowly and steadily, and is set to improve on the back of steps took by the government and RBI. आप दो सेकेंड ले लो क्वेश्चन रीड कर लो एर खुद से ढूंढ लो 
सेंटेंस बोल रहा है क्रेडिट फ्लो इज रिवाइविंग स्लोली एंड स्टेडिली ये तो सही है भाई क्रेडिट फ्लो है वो रिवाइव कर रहा है स्लोली एंड स्टेडिली इतना बिल्कुल सही है एंड इज सेट टू इम्प्रूव ऑन द बैक ऑफ स्टेप्स ठीक है ये भी ठीक है और ये इम्प्रूव होगा स्टेप्स के ऊपर टुक बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई भाई सेंटेंस पूरा टेंस पे सॉल्व हो जाएगा अगेन सेंटेंस है पूरा पास टेंस में और यहाँ पर ये एक चीज ये ले आए ये ले आए प्रेजेंट में क्या चीज ले आए टुक स्टेप्स टुक टुक नहीं हो सकता बेटा यहाँ पर टुक नहीं होगा यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा स्टेप्स टेकन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड आर क्रेडिट फ्लो इज रिवाइविंग स्लोली एंड स्टेडिली एंड इज सेट टू इम्प्रूव ऑन द बैक ऑफ स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड आर बी आई सेंटेंस टू में गलती आ गई टेकन होना चाहिए सेंटेंस टू गलत हो गया सेंटेंस थ्री मेरे साथ रीड करो इवन एज गुजरात अवेट्स विद बेटेड ब्रेथ टू वेलकम द यूएस प्रेसिडेंट विद केम छो ट्रम्प पुराना है केम छो ट्रम्प लिख रहे थे लोग द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन डायरेक्टेड टू रिप्लेस गुजराती एक्सप्रेशन विद नमस्ते प्रेसिडेंट ट्रम्प To help the event find resonance across India, sentence बोल रहा है कि भाई गुजरात में US president आ रहे थे और उनका ये लोग स्वागत बहुत खुशी से कर रहे थे और किस लोगों से स्वागत कर रहे थे केम छो ट्रम्प बट इनको हाई कमान से ये ऑर्डर मिले कि भाई केम छो ट्रम्प की जगह नमस्ते प्रेसिडेंट ट्रम्प लेके आओ जिससे पूरे इंडिया में रेजोनेंस मिले एरर ढूंढो दो सेकेंड का टाइम है फटाक से जाओ वापिस आओ एर के साथ चलो <coughs> भाई एरर मिला भाई एक और बार सेंटेंस मेरे साथ रीड करो इवन एज गुजरात वेट्स बिल्कुल सही है सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहा है विद बेटेड ब्रेथ टू वेलकम द यूएस प्रेसिडेंट विद केम छू ट्रम्प इतना सही है द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन सब्जेक्ट वर्ब मैच कर गया डायरेक्टेड टू रिप्लेस गुजराती एक्सप्रेशन गुजराती एक्सप्रेशन को रिप्लेस करने के लिए बोला गया विद नमस्ते प्रेसिडेंट ट्रम्प बिल्कुल सही टू हेल्प द इवेंट फाइंड रेजोनेस अक्रॉस इंडिया भाई सेंटेंस थ्री अभी तक पढ़ने से बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है तो भाई सेंटेंस थ्री में कोई भी एरर नहीं है इसका मतलब सेंटेंस थ्री बिल्कुल सही है भाई अगेन इसका मतलब क्वेश्चन फोर में भी एरर मुझे कहा मिला सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू आंसर ढूंढो ऑप्शन बॉम्बे अगेन ऑप्शन बॉम्बे मार्क करो सेंटेंस वन एंड टू समझ आया कि नहीं भाई ये वाला तरीका सही लग रहा है सेंटेंस पढ़ के दो सेकेंड का टाइम दूंगा आप उसमें एरर खुद से ढूंढने की कोशिश करो और एरर मिल जाएगा फटाक से बताओ और अगर नहीं मिलता तो फटाक से उसको नोट डाउन करो एरर क्या था क्वेश्चन नंबर फाइव मेरे साथ साथ रीड करो भाई बेटा क्वेश्चन फाइव सेंटेंस वन साथ रीड करो इवन एज द कंट्री मोन्स द यंग सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी सिटीजन नीड टू पुश देयर इलेक्टेड लीडर्स टू डिमांड आंसर्स फॉर देयर इज नो अदर वे टू एंश्योर मोर यंग लाइफ आर नॉट लॉस्ट इन वेन जाओ जल्दी से आंसर लेके आओ दो सेकंड में हाँ भाई मिला कोई एरर सेंटेंस वन में भाई सेंटेंस वन मेरे साथ फिर से रीड करो इवन एज द कंट्री मोन्स कंट्री मोन्स कंट्री मोन्स सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल सही है दस द यंग सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बिल्कुल ठीक है सिटीजन सिटीजन नीड बिल्कुल सही है अगर सिटीजन होता तो यहाँ का नीड्स सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर भी सही है सिटीजन प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा नीड बिल्कुल सही है to push their elected leaders to demand answers for there is no other way to ensure more young lives are not lost in vain sentence 1 bilkul sahi hai koi galti nahi hai sentence 2 mere sath read karo if we can work out where healthy cells normally lived and what makes them expand when someone stops smoking perhaps we have opportunities to make them even more effectively at repair again jao 2 second ka time hai एरर ढूंढो इस सेंटेंस में एक हिंट देता हूं इस सेंटेंस में एरर है इस सेंटेंस सही नहीं है जाओ एरर लेके आओ <coughs> भाई एरर मिला भाई देखो एरर बहुत सिंपल है यहां का इफ वी कैन वर्क आउट वेयर हेल्दी सेल्स नॉर्मली लिफ्ट अगर हम ये वर्कआउट कर पाए अगर ये हम पता लगा पाए कि हेल्दी सेल्स कहां रहते हैं जो जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं वापिस आते हैं और एक्सपैंड करते हैं किसी के अंदर पर शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है टू मेक देम इवन मोर इफेक्टिवली एट रिपेयर हिंट दिया था कि एरर है और एरर कहां है एरर यहां है इफेक्टिवली नहीं होगा मेक देम इवन मोर इफेक्टिव भाई यहां पर एक एडवर्ब नहीं चाहिए यहां पर एक वर्ब चाहिए और इफेक्टिव होता है वर्ब इफेक्टिवली वर्ब नहीं होता है इसका मतलब सेंटेंस टू में क्या एरर मिला मोर इफेक्टिव एट रिपेयर सेंटेंस टू में एरर मिल गया 
सेंटेंस थ्री मेरे साथ रीड करो वाइल्ड स्पोर्ट इज रिटेल विद मेनी इल्स फ्रॉम करप्शन टू अनफेयर प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्ल्ड वाइड नीड टू एक्नोलेज चाइल्ड सेक्स एब्यूज एज द ग्रेवेस्ट भाई जल्दी जाओ सेंटेंस में एरर लेके आओ हिंट यहां पर नहीं दूंगा एरर हो भी सकता है हो सकता है ना भी हो जल्दी जाओ भाई पढ़ लिया सेंटेंस एरर आया कि नहीं आया भाई मेरे साथ फिर रीड करो वाइल स्पोर्ट इज रिडल्ड विद मैनी इल्स भाई हालांकि स्पोर्ट में बहुत ज्यादा कमियां हैं बहुत ज्यादा खराबियां हैं फ्रॉम करप्शन टू अनफेयर प्रैक्टिस करप्शन से लेके अनफेयर प्रैक्टिस तक एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्ल्ड वाइड नीड टू एक्नोलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स को दुनिया भर में ये मानना पड़ेगा कि चाइल्ड सेक्स एब्यूज सबसे ग्रेवेस्ट है सबसे ज्यादा खराब है इसका मतलब क्या है सेंटेंस थ्री में मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा सेंटेंस थ्री बिल्कुल सही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैच कर गया टेंस बिल्कुल मैच कर गए ये दो चीजें ही हम देखते हैं दोनों फिट कर गई सेंटेंस थ्री सही है गलती कहा है ओनली सेंटेंस टू ओनली टू ओनली टू मतलब ऑप्शन बॉम्बे ऑप्शन बॉम्बे हाँ ऑप्शन बॉम्बे मार्क करो मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स पर मेरे साथ साथ चलो भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स मेरे साथ रीड करो विद द यूरोपियन पार्लियामेंट सेंटेंस वन पढ़ रहा हूं विद द यूरोपियन पार्लियामेंट ड्यू टू डिस्कस अ रिजोल्यूशन शार्पली क्रिटिकल टू द सी ए ए इंडिया इज रैम्पिंग अप डिप्लोमेसी इन ब्रुसेल्स टू काउंटर द मूव बाय हंड्रेड ऑफ एम पीस भाई सेंटेंस में कोई एरर दिख रहा है दो ही चीज मैं आपको बोलूंगा जो आपको पता लगाने की जरूरत है पहला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और दूसरा दूसरा भी इंपॉर्टेंट है टेंस ये दोनों चीजें लगा के देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंस दोनों लगा लेना ये सेंटेंस बिल्कुल सही आएगा ठीक है सेंटेंस टू मेरे साथ रीड करो डोनाल्ड ट्रम्प्स डिफेंस टीम मेड द ऑडेशियस आर्ग्यूमेंट दैट एनीथिंग द यूएस प्रेसिडेंट डज टू गेट री इलेक्टेड इज लीगल इफ ही बिलीव इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट भाई डोनाल्ड ट्रंप का डिफेंस टीम क्या बोलती है कि भाई वो बोलती है ऑडेशियस आर्ग्यूमेंट कि भाई यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा करा गया हर काम जायज है लीगल है अगर वो ये सोचते हैं कि वो काम पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है तो सेंटेंस टू में अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड टेंस दोनों लगाओ अगेन ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है सेंटेंस थ्री देखो मेरे साथ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज प्रोबिंग अ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पी एफ आई एज पार्ट ऑफ अ वाइडिंग प्रोब इन टू द एलिजिट रोल ऑफ द आउटफिट इन फैनिंग प्रोटेस्ट अगेन द सी ए ए द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज प्रोबिंग अ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो जांच पड़ताल कर रहे हैं सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इन्वॉल्विंग द पी एफ आई ओके एज पार्ट ऑफ अ वाइडनिंग प्रोब इन टू द एलिजिट रोल ऑफ द आउटफिट इन फैनिंग प्रोटेस्ट अगेन सी ए बिल्कुल सही है ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कमी है ना यहाँ पे टेंस की कमी है तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है इसका मतलब नो no एरर इसका मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी नन सॉरी ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन ई भाई गलती से यहाँ पे ऑप्शन सी मत मार कर देना नन इज करेक्ट इसका मतलब कोई भी सही नहीं है बट यहां पर हम क्या बोल रहे हैं तीनों सही है तो ऑप्शन ई e सही है नो करेक्शन रिक्वायर्ड समझ गए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास को देखे ना भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको होमवर्क देने का बहुत मन कर रहा है सोच रहा हूं आपको होमवर्क दे दू ठीक है चलो आज का सेवन नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर डाउट रहता है तो इस पूरे क्लास का पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करना आखिरी में उसके सोल्यूशन भी डाल दूंगा वहां पर सोल्यूशन के साथ आंसर भी मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन के अगर आंसर में प्रॉब्लम आ रही है इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसमें जाके एरर ढूंढ लेना मतलब पीडीएफ में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा फाइन अब गई यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस क्लास को जो भी किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं तो नीचे दिए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा जिससे अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं इन केस तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करना जिससे कोई क्लास मिस नहीं होगी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लाइंड अप है इस क्लास को देख के ही आपको समझ आ गया होगा क्लासेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा अगर पसंद आया तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन शेयर लाइक हर चीज कर देना और हमारी द अल्फा बैंक का फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाना फाइन गाइज सी द नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ माइनिंग चिराग चोपड़ा टेक केयर टिल देन ध्यान रखो और प्रिपरेशन करते रहो टेक केयर